আল্লাহ তালা প্রথম জিব্রাইলকে বললেন যে দুনিয়া থেকে একটু মাটি নিয়ে আসো আদমকে তৈরি করা লাগবে জিব্রাইল মাটির কান্না শুনে মাটি নেবার পারল না মেকাইল ইসরাফির একই অবস্থা শেষ পর্যন্ত আসলো আজরাহিল জোরে বলেন কে যে মাটি নেবার চাইছে মাটির কান্না দেখে আজরাহিল চিৎকার করে বলতে যাই মাটি তোর কান্না দেখার সময় আমার নাই আমি আমার আল্লাহর হুকুম পালন করতে চাই বলেন এক চিমটি এক চিমটি মাটি আল্লাহকে দিলেন সে মাটি বর্তমান বাংলাদেশের ওজনে হলো সাড়ে আটচল্লিশ মন আজরালের এক চিমটি আমাকে বাংলাদেশের কয় মন এখন চিন্তা করেন আজরাল কত বলো একটা চিমটি মারলি যদি এত মন হয় আর সে আজরাল আমাকে জান কবজ করবে বুঝতেছেন না কিন্তু যেদিন ডাক পড়িবে কবর মাঝে যাইতে জোগাড় কিছু করস বন্ধু তার মাঝে বিচাইতে ডানে কবর বামে কবর নিচে কবর আছে যে উপর দিকে চাইয়া দেখো বাঁশের ছাউনি দিছে কে সবাই বলেন এমন আজাব দিবে রে ভাই কবরে রয় মাটিতে গলা ফেটে রক্ত ঝরবে শীতকারে রয় চোটে এক সিমটি মাটি বাংলাদেশের ওজনে সাড়ে আটচল্লিশ মন এই মাটি আমার আল্লাহ তালা কুদরতি ভাবে নিজের ইচ্ছা মতো আল্লাহর ইচ্ছা মতো খালাক আল্লাহ আদাম আলী সুরতিহি সোনাল বলেন খালাক আল্লাহ আল্লাহ সৃষ্টি করলেন আদাম আদমকে সুরতিহি কি কিসের সুরত আমার আল্লাহ তালা আদমকে তৈরি করার পরে আদমের দিকে তাকায় আল্লাহ ব্যাকুল হয়ে গেলেন নিজে তৈরি করে নিজে ব্যাকুল নিজে তৈরি করে নিজে ব্যাকুল যার কারণে আল্লাহ বললেন লাকদ মানে অবশ্যই আমি মানুষকে সব চাইতে সুন্দর আকৃতিতে তৈরি করেছি জয় কর সোহান আল্লাহ মানুষ বলতে আপনার কি বুঝতেছেন মানুষ কিন্তু কি লিঙ্গ মানুষ কি লিঙ্গ উভয় লিঙ্গ উভয় মানে কয় কিন্তু এ মানুষের মধ্যে তো হিজরা আছে হিজরা যদি থাকে তাহলে ওরা কার মধ্যে পড়ল আমাকে একজন প্রশ্ন করছে হুজুর পুরুষ মানুষ মরলে পাঁচ কাপড় ইয়া তিন কাপড় মেয়েরা মরলে পাঁচ কাপড় তো হিজরা মরলে কয় কাপড় কি বুঝতেছেন ওরাও তো মানুষ তাই না ওদেরকে মানুষের মধ্যে ধরা যাবে যাবে কিভাবে যাবে আমি বলবো এই সোরা আসরের ভিতর দিয়ে বুঝতে পারবে দুই একজন হিজরা থাকলে যেন আগে রাগ করে না হ্যাঁ তুমি মানুষ এবং পুরুষ মানুষ দুটাই মানুষ কিন্তু আল্লাহ ফেরস্তা দেয়া শেষ দা করাইছে মেয়ে মানুষ না পুরুষ মানুষ এই জন্য এখানে যে মানুষের ওয়াজ আগে হবে এটা হলো পুরুষ মানুষ যে এখন কি মানুষ পুরুষ মানুষ আল্লাহ তালা মোয়াজিন হলেন আমাদের আল্লাহ হলেন প্রথম মোয়াজিন সর্বপ্রথম যিনি মোয়াজিন তিনি হলেন আল্লাহ আর কাবা হলো আদম প্রথম কাবার নাম কি যখন দুনিয়ার কোন কাবা ছিল না তখন প্রথম কাবা হলো আমাদের বাবা সোনা লক্ষণ আর ফেরেস তারা হলো মুসল্লি একটা কাবা মোয়াজিন আর মুসল্লি আল্লাহ তালা আজান দিলেন আজান শব্দের অর্থ হলো ডাকা আল্লাহ সমস্ত ফেরেস তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন রে ফেরেস তারা আমি আল্লাহ কি বানাইছি তোমরা দেখে যাও আমি আল্লাহ কি বানাইছি একটা বারের জন্য হলো তোমরা দেখে যাও আল্লাহর আহ্বানে 
সমস্ত ফেরেস্তা আদমকে দেখার জন্য ভিড় করলেন কারণ ফেরেস্তাদের সংখ্যা কম না বেশি এখানে আমরা যত মানুষ বসে আছি আমাদের প্রত্যেকের সাথে দুইটা করে ফেরেস্তা আছে আপনারা বিশ্বাস করেন আপনি যখন দরজা জানলা বন্ধ করে দেন তখন কি ফেরেস্তার আপনার সাথে থাকে না বেড়া থাকে বেড়া থাকে না সাথে থাকে ও আচ্ছা এক সময় দুই ফেরেস্তা আপনার সাথে থাকে না আপনার বলেন তো সেটা কোন সময় ও পায়খানার সময় কোন সময় ফেরস্তা এই দুই ফেরস্তা আমাদের সঙ্গে থাকে না এই সময় বলবো এটা নতুন নতুন কিছু কথা শুনবেন তবে একটু ধৈর্য ধরে তোমার দুই কান্দে দুই মোহরি ডাইরি দলিল দেখে রাই দিবে টাকা পয়সার নাই কারবার এমন একটা সময় আপনার আছে যে সময়ে ফেরস্তাদের লেখা দরকার পড়ে না সেই সময় দুই ফেরস্তা আপাতত বিশ্রামে থাকে খুব কষ্ট তো সবসময় লেখা লাগে বোঝেন না সব সময় লেখা লাগে আপনি কয় ধাপ দিলেন কোন দিকে গেলেন কি করতেছেন কি গল্প মারতেছেন সব কিছু লিখতে হয় তাহলে আমরা যতজন আল্লাহর বান্ধে এখানে বসে আছি আমাদের তত জনের সঙ্গে দুইজন করে আসে না নাই এছাড়াও যে সামিয়ানা টাঙ্গাইছে যত ফেরেস্ত আল্লাহ এখানে নাজিল করেছেন দুনিয়ার কোন ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করা যাবে না অসংখ্য ফেরেস্তা জোরে কোন এই ফেরেস্তা গুলো আদমকে দেখার জন্য ভিড় করলেন এক নজর আদমকে দেখবেন খালি ঠেলা ঠেলি পেলা পেলি আল্লাহ বললেন ফেরেস্তারা যেভাবে তোমরা ভিড় করতেছ এভাবে আদমকে দেখা সম্ভব না আমাদের বাংলাদেশে একটা বক্তা ছিল আপাতত মালয়েশিয়ার গেছে নাম হলো মিজানো রহমান আজাহারি নাম শোনেননি রংপুরের পীরগঞ্জে আলতাফ নগর জায়গার নাম আলতাফ নগর পীরগঞ্জ থানা দিনের বেলা মাফি দুই লক্ষ মানুষ ধরার একটা জায়গা করছে দুই লক্ষ মানুষ ধরবে কিন্তু সেখানে গেছে দশ লাখ এখন আপনারা বলেন দুই লাখের জায়গার যদি দশ লাখ যায় তাহলে অবস্থাটা কি হবে ঠেলা ঠেলি পাড়া পাড়ি মারামারি ঘুতে ঘুতি এমন কি আমাদের কাহালো থেকে কয়েক গাড়ি গেছিল ওরা ফির ফিরে এসে বলল টেকা বসাই নষ্ট দেখা হলো না আমি বললাম কেন ভাই বলে যেখানে মনস আছে সেখান থেকে আমরা পাঁচ কিলো ছয় কিলো ফাঁকেছিলাম তাহলে দেখতে কি মানে যাবারই পারে রাস্তার মধ্যে একবার আটকে গেছে কোনো গাড়ি ঘোড়া চলতেছে না আটকে গেছে তবে একটা আফসোস করলো টেকা বসা খরচ হলো ঠিকই দেখা হলো না আপনারা বলেন রংপুরে মিজানুর রহমান আজাহারিকে যত মানুষ দেখতে গেছিল তার চাইতে বেশি মানুষ মক্কা মদিনায় যায় না কম যায় জোরে বলেন কম না বেশি আজ পর্যন্ত মক্কা থেকে ঘুরে এসে কেউ বলেছে যে টেকা বসা খরচ করে গেল গেলাম বাড়ে কিন্তু কাবা দেখা হলো না এ কথা কেউ কইছে যে আমরা গেলাম মদিনায় রাসুলের রওজা দেখা হলো না এ কথা কেউ বলে তাহলে মিজানুর রহমান আজাহারিকে দেখতে যত মানুষ যায় তার চাইতে দশ বিশ গুণ মানুষ বেশি মক্কা মদিনে যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বলল না যে কাবা দেখা হলো না কারণ কি কারণ দেখারও একটা নিয়ম আছে জোরকন আছে না নাই এই নিয়মের মধ্যে থাকলে দেখা যাবে নিয়মের মধ্যে থাকা লাগবে আল্লাহ বললেন ফেরেস তারা তোমরা যেভাবে লাফালাফি করতেছ ঠেলা ঠেলি করতেছ এইভাবে আমার আদমকে দেখতে পাবে না আদমকে যদি দেখতে চাও তাহলে তাওয়াফ শুরু করে দাও তাওয়াফ বোঝেন যারা হস করছে তারা বোঝে এইভাবে ঘুরে ঘুরে দুনিয়ার কোনো কাবা ছিল না আমাদের বাবা ফেরেস তাদের কাবা ধরে কন সোহান আল্লাহ আমরা যেমন কাবা ঘুরে ঘুরে তাফ করি ঠিক একই কায়দায় সমস্ত ফেরেস তারা ঘুরে ঘুরে আমাদের বাবা আদমকে তাফ শুরু করলেন এখন আপনারা বলেন আমাদের বাবা যদি ফেরেস তাদের কাবা হয় তাহলে আমরা তার সন্তানকে আল্লাহ এত রাত করে কেন বললেন ইন্নাল ইনসান 
নিশ্চয় মানুষগুলো ক্ষতির ভিতরে আমাদের বাবা হচ্ছে ফেরেস তাদের কাবা আর তারই সন্তান আমরা আমাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ কেন বললেন নিশ্চয় নিশ্চয় মানে কি খুব খেয়াল বলেন নিশ্চয় মানুষগুলো ক্ষতির ভিতরে বাবাকে আল্লাহ এত সম্মান দিলেন আর আমাদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিলেন মাটির পুতুল বানায়া তুমি করি লাভ তুমি যেমনি না চাও তেমনি না চে পুতুলের দাও দোষ তুমি সর্প হইয়া দংশন কর ও যা হইয়া ঝাড়ো তুমি চোরকে বলো চুরি করো আবার পুলিশ হইয়া ধরো একটা গাছের পাতাও নড়ে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া ধরে কোন কথা ঠিক কি না তাহলে গোটা বিশ্ব চলে কার ইচ্ছাই শয়তানকে বাঁচায় রাখছে কে শয়তানকে শয়তানি করার ক্ষমতা দেয় কে কারো নিজস্ব ক্ষমতা নাই সব ক্ষমতার মালিক যদি আল্লাহ হয় তাহলে শয়তানের কোনো ক্ষমতা নেই একতা কোন ক্ষমতা আছে নাকি তুই এত শয়তানি করে আল্লাহ কিছুই কয় না একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন সমস্ত ফেরেস তারা ঘুরে ঘুরে আমাদের বাবা আদমকে যখন তাওয়াফ করতেছে এমন সময় আল্লাহ বললেন ও শুধু তাওয়াফ করলে হবে না আদমকে শেষ দা করো যেই বলছে শেষ দা করো সমস্ত ফেরেস তারা চমকে উঠছে চমকে ওঠার কারণ হলো শেষ দা করার মালিক একমাত্র কে আরো জোরে রুকু সেদা একমাত্র কার আল্লাহ যখন বলল জুদুলি আদামা ফেরেস তার চমকে উঠছে কিন্তু জবান খুলতে পারে নাই কারণ ফেরেস তাদের জবান আল্লাহ আদমের ব্যাপারে বন্ধ করে দিস মসজিদে যখন কেউ নামাজ পড়ে আর মসজিদের বাহিরে যারা ঘরে তারা যায় বলে আল্লাহ এই বাঘোপাড়ার বাইতুল মামুদ মসজিদের আশেপাশে কিছু লোক বাহিরে ঘুর ঘুর করতেছে আল্লাহ কোনো কথা কয় না ফেরেস তাবার আল্লাহ তোমার কিছু বান্দা নামাজ না ফোলে না ফোলে মনে করতেছে আল্লাহ কিছুই বলে না ফেরেস তাবলে আল্লাহ তোমার নামাজ বাদ দে হুকুম বাদ দে তোমার বান্দারা নাফর মানে করতেছে আমরা বলি কথা বলেন না কেন আল্লাহ বলে মরছে ওরা কি মরছে কেন মরেনি তো মরার আগে ভালো হবে টাইম দিয়ে দিছি ধরে খান সোহার মানে আমাদের ব্যাপারে খারাপ কিছু যদি ফেরেস তারা বলে আল্লাহ শোনেও না শোনার ভান খায় আর যেই বলে আল্লাহ তোমার কতগুলো বান্ধে মসজিদের মধ্যে ঢুকে রুকু করতেছে শেষা করতেছে আল্লাহ বলে ফেরেস তারা কি আমার দেখছে নাকি বলে না কোনোদিন আপনাকে দেখে নাই আল্লাহ বলে ফেরেস তার সাক্ষী হও আমি আল্লাহকে না দেখে যারা রুকু শেষা করলো আমি তাদের জন্য জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দিল ফেরেস তাকায় আল্লাহ আপনার বান্দার পক্ষে বললে আপনি এত খুশি হন আর বিপক্ষে বললে কথা কন না ব্যাপার কি আদর করে মানুষ কেমনি দিবেন ক্ষতির মতে যখন আদম কে আল্লাহ তৈরি করতে চেয়েছিলেন তার আগে আল্লাহ অবশ্য ফেরেস তাদের বলেছিলেন যে আমি দুনিয়াতে খলিফা পাঠাবো ফেরেস তারা উত্তরে বলেছিল দরকার নাই এরা ফ্যাতনা করবে ফাঁসাত করবে গন্ডগোল করবে বরং আমরাই আপনার তসবি জিকির আজকার বহু কিছু করতেছি যদি আরো চান আরো করব আল্লাহ ফেরেস তাদের কথায় খুশি না বেজার বেজার হয়ে বললেন ইন্নি আলামু মালা তালামুন আমার বান্দাদের ব্যাপারে কোনো কথা বলবি না আমি আল্লাহ যা জানি তোরা তা জানিস না জোরে কেন সোহার আল্লাহ ওই যে মুখ বন্ধ হসরে ভাই আদমের ব্যাপারে ফেরেস তার কোনো কথা কয় না সমস্ত ফেরেস তা মুখ বন্ধ করে এমন সময় ফেরেস তাদের ভিতরে একজন বড় হয়েছে আসলে কিন্তু ফেরেস্তা নয় ফেরেস্তাদের ভিতরেই বড় হয়েছে ফেরেস্তাদের ভিতরেই 
বড় হয়েছে নাম হলো ইবলিস জোরেকর নাম কি ওই কিন্তু ভালো জায়গা বড় হয়েছে খুব ছোট অবস্থায় ধরা খাচ্ছে মানে জিন আর ফেরেস্তার একটা যুদ্ধ হয়েছে ওই যুদ্ধে বুড়া যারা জিন ছিল সব মরে গেছে আর জুয়ান তাগড়া যারা ছিল কুহে কাহাপ সুরায় কাহাপ পড়বেন এই কুহে কাহাপ পাহাড়ের পাদদেশে তারা আশ্রয় দিচ্ছে মানে ভয়ের ঠেলায় দৌড় মারছে আর একটাই ছোট বাচ্চা খালি গোড়াই খালি গোড়াই ফেরেস্তা খায় আল্লাহ বুড়া গুলা তো মরলো যুদ্ধে জুয়ান গুলা সব ভয়ে পালালো এই যে গোড়াগুড়ি করতেছে এর খবর কি আল্লাহ বলতেছেন এখন পর্যন্ত যে পাপ করেনি সোহান আল্লাহ বলেন এখন পর্যন্ত যে পাপ করে নাই তাকে মারার কোন দরকার নাই বলে এরে ছেড়ে তো সবাই দৌড় মারছে তাহলে আর খবর কি বলে তোমাদের কাছে নিয়ে আসো তোমরা ফেরেস তাই ওকে লালন পালন করো পরিবেশ ভালো পাইয়া খুব ভালো হয়ে গেল সোহান আল্লাহ খান খুব ভালো একসময় আল্লাহ তালা মোয়াল নিমুল মালাইকা মানে সমস্ত ফেরেস্তাদের শিক্ষক বানায় দিল এত জ্ঞান ফেরেস্তাদের তো অত জ্ঞান নেন কিন্তু খুব বেশি জ্ঞান হওয়ার কারণে মোয়াললেম মোয়াললেম বোঝেন আপনারা মোয়াললেম সমস্ত ফেরেস্তাদের ওস্তাদ হয়ে গেল ও বলতেছে আদম হলো মাটির তৈরি আমি হলাম আগুনের তৈরি আমি আদমকে সেজদা করব না ইল্লা অহংকার করে ইবলিস সেজদা করল না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বললেন বের হ আমার এরিয়া থেকে বের হয়ে যাও আমার রহমতের এরিয়ার মধ্যে তোমার থাকার আর কোন সুযোগ নাই ইবলিস বলতে চাল আপনি যখন বের হওয়ার কইছেন বের হওয়া লাগবেই কিন্তু বের হওয়ার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করবার চাই আল্লাহ বলে কি প্রশ্ন করবে ইবলিস বলতে চাল আমার প্রশ্ন হলো আল্লাহ বড় না আদম বড় আমার প্রশ্ন হলো আল্লাহ বড় না আদম বড় আল্লাহ বলে ইবলিস তোর কি মনে হয় ইবলিস বলতে আমার মনে হয় আদম বড় আল্লাহ কেন মনে হলো বলে তোমাকে সাড়ে ছয় লক্ষ বছর শেষদা করলাম আল্লাহ আপনাকে সাড়ে ছয় লক্ষ বছর শেষদা করলাম আর একটা শেষদা খেলে আদমকে করলাম না এক শেষদা না করার কারণে সাড়ে ছয় লক্ষ বছর শেষদার খবর কি আমি তো খালি একটা করি না আদমকে একটা করি না আপনাকে করছি কত বছর সাড়ে ছয় লক্ষ বছর শেষদা করলাম শুধুমাত্র একটা শেষদা করলাম না আদমকে শেষদা না করার কারণে আমার আল্লাহর সাড়ে ছয় লক্ষ বছর শেষদা যদি বাতিল হয় আমার মন বলতেছে আল্লাহ বড় নয় আদমই বড় কারণ আপনার সাড়ে ছয় লক্ষ বছর শেষদা আর এক শেষদার কাছে বাতিল তাহলে কে বড় আল্লাহ ডাকতে মানে প্লিজ আমি আদমকে আমার নিজের চাইতেও বেশি ভালোবাসি কথাটা খেয়াল করে শুনবেন ইবলিস আমি আল্লাহ আমার নিজের চাইতে আদমকে বেশি ভালোবাসি আর এই ভালোবাসার কারণে এক শেষ দা না দেওয়াতে সাড়ে ছয় লক্ষ বছরের শেষ দা বাতিল করেছি আমি আল্লাহ বলতেছি আমি আল্লাহ আমার নিজের চাইতেও আদমকে বেশি ভালোবাসি যার কারণে এক শেষ দা না দেওয়াতে সাড়ে ছয় লক্ষ বছরের শেষ দা বাতিল করেছি এখন চিন্তা করেন আল্লাহ তার চাইতে আল্লাহ নিজের চাইতে আমাদেরকে বেশি ভালোবাসে আমরাও নিজের চাইতে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসি জোরে কোন কথা ঠিক কি না আপনারা বলেন তো এই পৃথিবীতে যারা জীবন দিল আল্লাহর জন্যে আল্লাহর জন্য যারা জীবন দেয় তারা কি নিজকে ভালোবাসে না আল্লাহকে ভালোবাসে অনেক মুসলমান পৃথিবীতে আল্লাহ আকবার বলতে বলতে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদতের পেয়ালা পান করে আল্লাহ বলেছেন ওরাও যে আমিও তাই আল্লাহ বলতেছেন যে সব কিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে শুধু আমি বাকি থাকব আর তারা ধ্বংস হবে না ওলা তাকুলু আমার 
কি কথা আমরা জীবনকে বাঁচানোর জন্য বহু চেষ্টা করতেছি কিন্তু আমাকে ওরকম মরা লাগবে কিন্তু এই মরাটা হলো গরু ছাগলের মতন মরা ওর এখন কথা ঠিক কি না আর যারা জীবনকে না বাঁচার বাঁচানোর জন্য নয় ইমানকে বাঁচানোর জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করবে জীবনটা যদি চলে যায় ওই জীবন নিজের জন্য না আল্লাহর জন্য দিয়েছে ওর এখন কথা ঠিক কি না যেমন আল্লাহ বলেছেন এ মাসটা হলো রজব মাস জোরে বলেন কি মাস এ মাসটা কিন্তু নামাজের মাস এই মাসে আল্লাহ তার নবীকে পাঁচ অক্ত নামাজ দিয়েছেন আর সেই নামাজ সম্পর্কে বলা হচ্ছে নামাজ কার জন্যে আল্লাহর জন্যে কুরবানি কার জন্যে আমরা বাঁচব কার জন্যে আমরা মরব কার জন্যে লিল্লাহ রব্বিল আমাদের সব কিছু আল্লাহর জন্য আল্লাহ ডাকদা বলেন জিব্রাহিম তুমি ইমাম হ সমস্ত ফেরস্তা মুসুল্লি হও আদমকে সেজদা করো আল্লাহ আদমকে সামনে দাঁড় করাই দিলেন যেরকম কাবা ডাঁড়াই আছে আমাদের বাবা আদমকে আল্লাহ ডাল করে দিয়ে জিব্রাইলকে বললেন তুমি ইমাম হও সমস্ত ফেরস্তা মুসুল্লি হও উস জুদুলি আদামা এখন আদমকে সেজদা করো ফেরস্তা জিব্রাইল আল্লাহর হুকুমে আদমকে সেজদা করলেন সেজদা থেকে মাথা তুলে আবার সেজদায় গেলে কয় সেজদা হলো আসলে উস জুদুলি আদামার অর্থ কি এখানে কয় সেজদা করা লাগবে সে কথা কিন্তু নাই শোনেন ইন্নাল ইনসান আফি খোসর ষাটটা তাফসির ষাটটা তাফসির পড়ে এসে এই আয়াতের আমি কথা বলতেছি একটু গুরুত্ব দিয়ে শোনে নিশ্চয় মানুষগুলো ক্ষতির ভিতরে এ কথা আল্লাহ কেন বললেন ইবাদতের জায়গায় আল্লাহ জিন ইনসান একত্র করলেন আর ক্ষতির কথা বলার সময় আল্লাহ জিনও বাদ দিলেন কেন দিলেন একটু মনোযোগ দিবেন জিব্রাইল হচ্ছে ইমাম জিব্রাইল কি আর সমস্ত ফেরস্তা কি মুসলিম এক সেজদা দিছে উস জুদুলি আদামার অর্থ হলো আদমকে সেজদা করো এক সেজদা দিলেই চলবে দিছে কয়টা দুই সেজদা যখন কমপ্লিট হলো আল্লাহ ফেরস্তাদের ডাকতে বললেন ফেরস্তার উস জুদুলি আদামার অর্থ কি জানো না আদমকে একটা সেজদা দিলেই চলতো তোমরা দুই সেজদা দিলে কেন ফেরস্তা বলতে চাল্লা আমাকে দোষ নাই ইমাম যা আমরাও তাই সমস্ত ফেরস্তা দোষ দিছে কার উপর এই দিন তো মমতাজ কয় ইমামেরা পড়ে নামাজ নিজে নামাজ পড়ে না ইমামেরা পড়াই নামাজ নিজে নামাজ পড়ে না ওরে শরীয়তের মওলা না সব দুইটা করলা কানা কোরআন হলো নব্বই পাড়া তোমরা খুঁজা পাইলা না ইমামেরা পড়াই নামাজ কিন্তু নিজের নামাজ পড়ে না ইমাম সাহেব তুমি পড়ে পড়ে বেতন দাও তাহলে তোমার নামাজ তুমি যদি পড়ে আতে বেতন লিলা কে মমতা এমন একটা মারি ফতের পেঁয়াজ মারছে অবশ্য পেঁয়াজ আমি খুলে দেব অসুবিধা নেই কারণ ওরকম হাজারো মমতাস ভন্ড যারা আমাদের কাছে কিছুই না জোরে কারণ ঠিক কি না কিন্তু ভন্ডকের বিরুদ্ধে কিছু বলবার গেলে আবার আমাকে টুটি চাপে ধরবার চাই এটা হচ্ছে সমস্যা এ ভাই মাইকেলা ভাই মাইকের সাউন্ড বেড়া দিলেন নাকি বেড়া দেন না সাউন্ড যেন বেড়া দেন না বম বম করলে সমস্যা যারা পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন সকল আল্লাহর রাস্তে বসেন যিনি যেখানে জায়গা পাবেন সেখানে বসেন সমস্ত ফেরেস তারা কি বলতেছে আমাকে দোষ নাই দোষ কার ইমাম যা করছে আমরাও তাই আল্লাহ বলেন ইমাম যা করবে মুসুল্লি তা করা যাবে না 
ইমাম যা করবে মুসুল্লি তা করা যাবে কিন্তু ইমাম যদি স্বৈরাচারী হয় ইমাম মানে কি নেতা আমরা খালি মসজিদের গুলা কি ইমাম মনে করি মসজিদের মধ্যে ইমাম যদি আসরের চার রাখার নামাজে পড়ে বসে চার রাখার নামাজে তিন ডাকাতে বসে আপনারা বলেন তো লোক মা আসে না নাই কেউ কি কোনোদিন খেয়াল করলো ইমাম টাইটেল পাস দাওরা পাস এত দামি একজন আলেম বাড়ে যা করছে করছে আমরা লোক মা দেব না এ খেয়াল কেউ করছে খালি ভুল হওয়ার সাথে সাথে লোক মা আপনারা বলেন তো ভুল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক মা দেয় ইমামের কিন্তু সমাজের নেতারা যদি ভুল করে আমরা লোক মা দিবার পারি না কারণ কি কারণ হলো এটা আপনারা বুঝে নেন আমাদের সমাজের ইমাম যারা তারা যদি মসজিদের ইমাম হয় একই লোক দুই জায়গার ইমাম মসজিদের ইমাম সমাজের ইমাম শোনেন মসজিদের ইমাম সমাজের ইমাম একই লোক যেরকম আমাদের নবী মক্কায় যতদিন ছিলেন ইমাম ছিলেন বক্তা ছিলেন কিন্তু নেতা ছিলেন যার কারণে তেরো বছরে মুসলমানের সংখ্যা তিনশো ঘন কিন্তু হিজরত করে যখন নবী মদিনায় গেলেন মদিনায় যাওয়ার পরে নবী দেখলেন খালি ইমামতি করলে হবে না নেতাগিরি করা লাগবে কারণ নেতাগিরি না করলে এই জন্য নবী কিন্তু মদিনায় ইমাম ছিলেন বক্তা ছিলেন আবার নেতাও ছিলেন যার কারণে মাত্র আট বছরে মুসলমানের সংখ্যা হলো দশ হাজার মক্কা বিজয় হয়ে গেল দরেকর সোহা ইমাম যদি ভুল করে জুমার নামাজের ইমামতি করতেছেন হাজরত তোমার মাঝখান থেকে খুব খেয়াল করবেন জুমার নামাজের ইমামতি করবেন হাজরত তোমার খুদবা দিচ্ছেন মেম্বরে চড়ে এমন সময় মাঝখান থেকে একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বলতেছেন আমির আল মৌমিন আপনার খুদবা আমরা শুনব না যেই বলেছে আপনার খুদবা শুনব না হাজর তোমরের চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে পানি পড়ার কারণ তিনি কি শুধু মসজিদের ইমাম না সমাজেরও নেতা আপনারা বলেন তো তার অধীনে পুলিশ র্যাব আরবি আছে না নাই কে লোক মাদের একে আমার খুদবা শুনবে না জয়পুরহাটের মধ্যে একে এমপি এসে আমি ও আজ একেবারে জুমা নিলাম মানুষজন একেবার সব বসে গেছে ইতিমধ্যে এমপি এমপিরা অবশ্য আগে আসে না কারণ ভোট পায় তার এমপি হয়নি ওরকে নাম শুনলে জনগণ সাইডে থাকে সামনে বসে বসে কিন্তু ওরা আবার চান্স নিছে যে প্রধান বক্তা তখন ও আজ জমাবে ঠিক ওই সময় দেওয়া যাবে যখন ও আজ জমে গেছে তখন এমপি এসে মাইক নিছে যেই মাইক নিছে তখন মাঝখান থেকে একজন বলতেছে যে আপনার পেশাল শুনবার আমরা আসিনি আমরা হুজুরের ওয়াজ শুনবার চাই যেই বলছে সাথে সাথে এমপির যে চামচাগুলো কাছে আসলো তারা দৌড়ে দৌড় ধরলো ওটি থেকে পীড়ন শুরু কেটে লোক মা দিলি কেন এই তুই চিনিস না হবেন না তাক চিনিস না পরে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন আর হজর তোমার অর্ধ পৃথিবীর খলিফা কিন্তু মসজিদের ইমাম হওয়ার কারণে তিনি তার রাষ্ট্র ক্ষমতা তার ক্ষমতা ভুলে গেলেন এই জন্যই কোরআনের সমাজ যখন চালু হবে প্রত্যেকটা নেতাকে মসজিদের ইমামতি করা লাগবে ওমর ফারুক বললেন আমার খুদ্দা শুনবে না কেন সাহাবি বলতেছে আমাদেরকে খাটো পাঞ্জাবি দিয়া আপনি লম্বা জুব্বা পরে খুদ্দা দিচ্ছেন আমাদেরকে খাটো পাঞ্জাবি দিয়ে আপনি লম্বা জুব্বা পরে খুদ্দা দেবেন যতক্ষণ আপনার লম্বা জুব্বার কাহিনী না বলবেন ততক্ষণ আমরা আপনার খুদ্দা শুনব ওমর ফারুকের চোখ দিয়ে দর দর করে পানি আসতেছে এমন সময় আবদুল্লা ইবন ওমর ছয় লক্ষ হাদিসের হাফেজ বাপ খালি অর্ধ পৃথিবীর খলিফা না ব্যাটাটা দেখেন ব্যাটাটা কি ছয় লক্ষ হাদিসের হাফেজ হলেন বাবার পাশে দাঁড়ায় কান্দে উমর ফারুকও কান্দে ব্যাটাও কান্দে এক সময় বললেন রে নবীর সাহাবিরা আমার বাবার খুদ্দা শুনবা না বাবার পাঞ্জাবি লম্বা বলে কিন্তু তোমরা তাকায় দেখো তোমরা খাটো হলেও তো নতুন পাঞ্জাবি পরে নামাজ পড়তে এসেছ আমার পরনে কোনো নতুন কাপড় নেই সমস্ত সাহাবুল আবদুল্লাহ আজকে জুমার দিনে নতুন কাপড় না পরে তুমি পুরাতন কাপড় কেন পরলে আবদুল্লাহ বলতে নতুন কেমনে পরবো এই ব্যক্তির জন্য আমার সম্ভব হয় নাই আমার নতুন কাপড় পরা এই ব্যক্তির জন্য কোন ব্যক্তি 
তার বাবার দিকে তাকাই বলতেছে এই ব্যক্তির জন্য আমার নতুন পোশাক পরা সম্ভব হয় নাই দুনিয়ার সবাই যখন ঘুমায় ছিল এমন সময় আমার বাবা আমার দরজায় গিয়ে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ বলে ডাকতেছে গভীর রাত্রে বাবার কণ্ঠ শোনে আমি দরজা খুলে তাকায় দেখি বাবা একটা পাঞ্জাবি নিয়ে ডাঁড়ায় আছে আমি খুশি হয়ে বললাম বাবা বাইতুল মাল থেকে আমাকে একটা পাঞ্জাবি দিচ্ছে আবার আর একটা গোপনে দিবে রাইসেন আমি খুব খুশি খলিফার ব্যাটা হওয়ার কারণে কয়টা পাচ্ছি বাইতুল মাল থেকে একটা দিচ্ছে আর একটা দিবে রাইসে সঙ্গে সঙ্গে ওমর ফারুক আল্লাহর কোরআন থেকে তেলাওয়াত করলেন ওমর ভারত আল্লাহর কোরআন থেকে তেলাওয়াত করে আবদুল্লাহরে বুঝাই দিলেন আবদুল্লাহ তোকে ওই পাঞ্জাবি দিবার আসে নাই এইটা আমার ভাগে পড়েছে আমি গাইদা দেখলাম হাঁটু পর্যন্ত ঢাকে না আগামীকাল জমার দিনে এই ছোট পাঞ্জাবি পরে আমি কেমনে খুদ বা দিব বাজান এই জন্য তোর কাছে আইসি তোর পাঞ্জাবিটা আমাকে একটু দান করে দে তোর পাঞ্জাবি আমি দান চাই আমাকে একটু দান করে দে এবার আবদুল্লাহ নিজের পাঞ্জাবিটা বাবার দিল বাবা সারা রাত ধরে লম্বা জুব্বা বানাইয়া আবদুল্লাহ বলে সেই জুব্বা পরে বাবা খুদ্বা দিবার চায় এখন বলো তোমরা খুদ্বা শুনবা কি না সমস্ত সাহাবিরা কান্দের বলে আল্লাহ যতদিন লোকমা চালু থাকবে ততদিন খারাপ নেতা জনগণ পাবে আল্লাহ বললেন ফেরেস্তা জিব্রাইল ভুল করবে দেখে তোরাও ভুল করবে যখন এক শেষ দাঁত দিয়ে আর এক শেষ দাঁত গেছে তোরা আল্লাহ পর আটকে দে তুমি ইমাম হইয়া তুমি ও জানো না উস জুদুল আদামা মানে কি বলে আমি জানি আল্লাহ কি অর্থ কি বলে আদমকে শেষদা করো তো একটা শেষদা দিলেই চলবে তুমি দুটা দিলে কেন জিবরাল বলতে চাল্লাহ আমি যে দুইটা শেষ দাদমকে দিয়েছি এটা কেউ না জানলেও আমার আল্লাহ জানে জোরেকন কে জানে আপনার বলেন তো জানার পরেও আল্লাহ কেন জানতে চায় সকালবেলা মা তার সন্তানকে সাজায় দিয়েছে বাপের হাতে বাবা নিয়ে গেছে নানার বাড়ি মাই কিন্তু সন্তানকে সাজায় দিছে সাজায় গুছাই দিছে বাপের সাথে নানার বাড়িতে গেছে বিকেলবেলা যখন সন্তান ফেরত আছে মা জিজ্ঞাস করে বাবু তুমি কোথায় গেছিলা বাবু বাবু তুমি কোথায় গেছিলা আপনারা বলেন তো মা জানে কি জানে না তো জানার পরেও কেন শুনতে চাই মা তার বাপ মাকে এত ভালোবাসে যে ওই কচি মুখে নানার কথা নানির কথা শুনলে মার কলিজা ভরে যায় আল্লাহ জানার পরেও জিবরাইয়ের কাছে কেন জানতে চাই আল্লাহ আদমকে এত ভালোবাসে যে জানার পরেও আদমের কথা জিবরাইয়ের মুখ থেকে শুনতে চাই দরকার তো আল্লাহ ইবলিসের মতন আমাকে শয়তান হওয়া লাগবে কারণ আপনার বাদ দিয়ে আদম শেষদা করবো কেন কিন্তু আমি আপনার হুকুমে শেষ দাঁত গেছি মূলত আদমকে শেষ দা করার নিয়ত ছিল না আপনার হুকুম পালন করার জন্য প্রথম শেষদা দিয়েছি কিন্তু শেষদার ভিতরে গিয়ে আমি দেখতে পাই যেখানে আদমকে আপনি দেখালেন সে জায়গা তার আদম নাই ওই জায়গায় আপনাকেই দেখা যায় ধরে বলেন সোহান খুব মনোযোগ দেবেন কি জন্য আল্লাহ আদমকে বানালেন আর কি জন্য আল্লাহ বললেন ইন্নাল ইনসান আলাফি খসর নিশ্চয় মানুষগুলো ক্ষতির ভিতরে আল্লাহ বললেন ইল্লাহ 
এখানে আল্লাহ ইল্লা 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 বোঝেন এই ইল্লাল্লাহ নিয়ে কিন্তু ঝগড়া হচ্ছে চর্মনার বিশ্বাস বলতেছে ইল্লাল্লাহ জিকির করা একশো বার জায়েজ হাজার বার জায়েজ কেউ যদি ইল্লাল্লাহ জিকির করা না জায়েজ প্রমাণ করতে পারে এক কোটি টাকা পুরস্কার আর কামাল উদ্দিন জাফরি হুজুর আমির হামজা তারেক মনোয়ার সহ আর অনেক বক্তা বলতেছে ইল্লাল্লাহ জিকির করা কবিরা গুনে একজন বলতেছে ইল্লাল্লাহ না জায়েজ প্রমাণ করলে এক কোটি টাকা আর অনেকজন বলতেছে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করা কবিরা গুনে করাই যাবে না এই ইল্লাল্লাহ নিয়ে আমাকে দেশ তো একটা ঝগড়া পাচ্ছে ঠিক কিনা আপনারা চিন্তা করেন এটা কিভাবে হলো আমির হামজা বলতেছে লা ইলাহ মানে নাই আল্লাহ ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া কেউ যদি বলে ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ তাহলে অর্থ কি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া তো আল্লাহ ছাড়া কোনো জিকির হলো আপনারা চিন্তা করে দেখেন আমি চিন্তা করলাম আমি হামজারও আর শুনলাম আমার সরমনার পিস সাহেবের আমি হাবিদুর রহমান সিদ্দিকি সাহেবের চ্যালেঞ্জ শুনলাম আমি চিন্তা করলাম এই দুই দলকে এক কি করে করা হয় দুই দলও তো এক করা লাগবে দুই দল দুই দল হয়ে থাকলে আমাদের বাংলাদেশে মারামারি শুরু হবে জোরে কর কথা ঠিক কিনা যেরকম একজন বলে ওরে বাট পার আর একজন কে ওরে আছি তার মানে ফেসবুক খুললি খালি এ এ এ আমি তখন গোটা কলে মামার সামনে নিয়ে আসলাম গোটা কলে মা নিয়ে আসে আমি এই বিজ্ঞাপন দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত দিলাম ইউটিউবে আসে একই মাহফিলের দুই বক্তা তিন বক্তা থাকে থাকে কি থাকে না তো প্রধান বক্তা এসে বিজ্ঞাপন চাচ্ছে এই পোস্টার কমিটির লোক বিজ্ঞাপন যেই দিছে প্রধান বক্তা বলতেছে দ্বিতীয় বক্তা কে তো কমিটির লোক বলে আপনি লেখা বলা জানেন না বিজ্ঞাপনের মধ্যেই তো লেখা আছে তো প্রধান বক্তা দ্বিতীয় বক্তার নাম থেকে বলতেছে এই ছাগলক দাওয়াত দিছে কেন এর চাইতে ভালো বক্তা নাই এই ছাগলক কেন দাওয়াত দিছে কমিটির লোকেরা কয় আমরা মূর্খ মানুষ জানি না হুজুর ভুল হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় বক্তা আইসে আক আবার অন্য ঘর বসবার দিছে ওই বসেই বলতেছে বিজ্ঞাপন দেওয়া তো দেখি তো পোস্টার দিছে গিয়ে বলতেছে প্রধান বক্তাকে বলে আপনি লেখা বলা জানেন না জানি তো তো দেখেন তো এই গরুক দাওয়াত দিছে কেন দেশে কি ভালো বক্তা নয় তখন কমিটির লোকেরা চিন্তা করছে যে একটা যদি ছাগল হয় একটা যদি গরু হয় তাহলে বক্তাকে আমি গোটা কলে মা আমার সামনে নিয়ে আসলাম এভাবে একত্র করে দিয়ে দেখলাম লা ইলাহ ইল্লাহ মানে নাই আল্লাহ ইল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া তাহলে আল্লাহটা গেল কোথায় আপনারা খুব খেয়াল করবেন লা ইলাহ মানে কি নাই আল্লাহ ইল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া তাহলে কলে মার মধ্যে আল্লাহ আসে না নাই বিজ্ঞাপনের মধ্যে বক্তা আসে না নাই জোরে কেন আসে না নাই কিন্তু বুঝাচ্ছে একটা ছাগল একটা গরু তাহলে বক্তা আসে কুটির এটা ছাগল এটা গরু এটা ছাগল এটা গরু লা ইলাহ নাই আল্লাহ ইল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া তাহলে আল্লাহ গেল কুটি বক্তা গেল কুটি আপনারা বলেন তো বক্তা আসে না নাই কিন্তু হিংসার কারণে গরু ছাগল আপনারা বলেন তো লা ইলাহ ইল্লাহর মধ্যে আল্লাহ আসে না নাই কিন্তু হিংসার কারণে আল্লাহ নাই এই যে হিংসা শোনেন যারা ইল্লাল্লাহর জিকির করে তারা শুরু থেকে কোনোদিনও ইল্লাল্লাহর জিকির করে না আমি আমি তো জিকের পাঠি আমি দীর্ঘদিন আলপুনা দরবার শরীরে জিকির করছি ফুরফুরা সিলসিলা তরিকাই জিকেরটা প্রথম কি হয় এই যে মনে করেন আমি লাই লাহাইলা ধরিনি কিন্তু মাঝখানে লাই লাহ না কয় ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কিভাবে না যায় তাহলে যারা ইল্লাল্লাহ জিকির করে তারা সরাসরি ইল্লাল্লাহ জিকির করে না কমপক্ষে আধ ঘন্টা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করে তারপরে ইল্লাল্লাহ করে জোরে কর কথা ঠিক কে না যারা আগে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ জিকির করে পরে যারা ইল্লাল্লাহ কয় এখানে ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া নয় এখানে ইল্লাল্লাহ শব্দের অর্থ হলো কেবলমাত্র আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ জোরে কর কথা ঠিক কে না হ্যাঁ বুঝতে হবে তো দুইজন নাস্তা করবার নিয়ে গেছে যে এক খালি দিছে ঘাস একটা দিছে খেয়াল দুই বক্তা বলতেছে আল্লাহ আলমিরা হলো নবীদের ওয়ারিশ মিয়া 
আমার বেয়াদবি করো তো কয় না হুজুর আমরা আল্লাহর রাস্তায় কোনো বেয়াদবি করিনি আমাকে লাগার ছাগল আর গরু এলেই খায় ছাগল ঘাস খায় গরু খেয়াল খায় তখন দুইজন বুঝবার পারছে আমি তখন ওক ছাগল কষি তাহলে আমার গরু কষা তুমি যখন ওরে বাটতার কবা ও তখন ওরে স্বীকার করবি তোর এটার কথা ঠিক কি না এলা ওয়াজ হবে খালি হিংসা খালি আসেন এই জন্য আল্লাহ বললেন চারটি বিষয়ের উপরে যারা থাকবে আল্লাহ বলেছেন যারা চারটি বিষয়ের মধ্যে থাকবে চারটি কাজের মধ্যে যারা থাকবে আমি আল্লাহ বলতেছি ইল্লা শব্দ দিয়া তারা ক্ষতি মধ্যে পড়বে না এখান থেকে বোঝা গেল আল্লাহ আমাদের দয়া করে কি করে না আগে কিন্তু বলে খবরদার ওই রাস্তার যাবি না ওই রাস্তাত কিন্তু সাপ আছে ওই রাস্তাত কিন্তু পাগলা কুত্তে আছে খবরদার আগে কিন্তু বলছে খবরদার ওই রাস্তায় যাবি না ছেলে বলে কেন যাব না কেন যাব না বাপ যখন বলতেছে এই জন্য নিষেধ করলাম ওই রাস্তার পাগলা কুত্তে আছে মানুষ পাইলি কামল মারে আল্লাহ বলতেছেন ক্ষতির মধ্যে পড়বা না ক্ষতির মধ্যে পড়বা না যদি তোমরা চারটি বিষয়ের মধ্যে থাকো এক নম্বর হলো ইমান ইল্লাজিনা আমানো আল্লাহ এক নম্বর বললেন ইমান ধরে কোন এক নম্বর কি ইমান যদি না থাকে কোনো আমল কবুল হবে না মনে করেন বোঝানোর জন্য বলতেছি আসরের নামাজ আপনি পড়লেন আসরের নামাজ কিন্তু আমল আসরের নামাজ কি আমল পড়ে জমি দেখতে পার গেছে জমির আবার দেখতে পার গেছেন ইরির ধান সাত দিলাম ওষুধ দিলাম কেমন হলো দেখতে পার যায় দেখেন যে ওপর জমির পানি আছে আপনার ডাত নাই ওপরে ডাত আধাত পানি আছে কিন্তু আপনার নিচে জমি এক ফোটাও পানি নেই আপনি কিন্তু আমল করছেন কি আমল আসরের নামাজ করছেন ওখানে যায় আপনি চারিদিকে তাকালেন কেউ নাই আশেপাশে কেউ নাই মাথা কিন্তু টুপিও আছে আসতে করে বসে হ্যাঁ তো তুটি আবার ধুইয়া না কেউ দেখেন আপনারা বলেন তোর আমল আছে কিন্তু ইমান এই যে তিনজন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ আমলদার ছিল শ্রেষ্ঠ আমলদার ছিল ভালো আমল করেছে কিন্তু তারা জাহান নামে যাবে এক নম্বর হলো নবীর চা চাবু তালেব তার আমল ভালো ছিল এই জন্য এখনো মুসলমানের অনেক মুসলমানের নাম আবু তালেব আসে না নাই জোরে কেন আসে আপনারা বলেন তো আবু তালেব কি মুসলমান না কাফের তো কাফেরের নাম তো মুসলমানের খোয়া হারান কোন কাফেরের নাম মুসলমান রাখা যাবে না কিন্তু আবু তালেবের নাম আমরা কেন রাখি খালি নবীর সাজ হতো আবু জেহেল নবীর সাজ আবুল আহাব তো এগুলো আবুল আহাব থর না কেন কোরআনের মধ্যে নাম আছে আবুল আহাব আসে না নাই তাব্বাতিয়া দাবি লাহাব তাবিল আহাব কোরআনের মধ্যে আসে পারে তাই সেই নাম থর না কেন গোটা বাংলাদেশ খুঁজে দেখবেন তাবুল আহাব আছে শিশুকালে ময়রা গেছে মা গর্বে থাকতে মরছে পিতা নবী চোখে দেখলেন না কে করিবে লালন পালন কে দিবে সন্তনা এই দুনিয়ার বড় এতিম নবী ছিলেন এগে জনা কি আমল দেখেন যখন নবীকে কাফেরা এক ঘরে করল ওই এক ঘরের জায়গার নাম হলো শিবে আবি তালেব শিয়াবে আবি তালেব মানে আবু তালেব চাচার ঘরে নবীকে এক ঘরে করল আবু জেহেল উদ্দাস সাহেবের আবু তালেবকে ডাকতে বললো তুমি তো আমাদের দল তুমি তোমার ভাতিজার সঙ্গে কেন না খেয়ে থাকবে কেন এক ঘরে হবে আবু তালেব বললো চিৎকার করে দরকার হলে আমি গোটা দুনিয়া ছাড়তে পারি কিন্তু আমার এটিম ভাতিজাকে আমি ছাড়ব না কি আমল কত সুন্দর আমল যখন মা খাদিজার সঙ্গে নবীর বিয়া হয় মা খাদিজার সঙ্গে যখন নবীর বিয়া হয় আমরা তো বিয়া করছি আমাকে বোক আমাকে হাত তুলে দিছে ধরে কেন দেয়নি আমি বিয়া করছি আমার মনে আছে আমার শ্বশুর আছে কানতে কানতে তার মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললো বাবা আজ থেকে আমার মেয়ের দায়িত্ব তোমার দিলাম 
কিন্তু আল্লাহ নবী যখন খাদিজার সঙ্গে দেওয়া হয় ওই সময় কিন্তু খাদিজাকে নবীর হাতে কেউ তুলে দেয় নাই বরং নবীকে খাদিজার হাতে তুলে দিয়ে আবু তালে বললেন আজ থেকে আমার এতিমকে তোমার হাতে তুলে দিলা কত সুন্দর আমল আর সেই মানুষটা জাহান নামে যাবে একটাই কারণ তার ইমান ছিল না ধরে কন কি ছিল না আসরের নামাজ পড়ে যারা চারিদিকে তাকায় পানি কাটে দিয়ে আবার বলবি কেউ দেখে নাই ওই যতই নামাজ পড়ুক ওই জান্নাতে যাবে না কেন নামাজ আছে কিন্তু ইমান নাই নামাজ আছে কি নাই এই জন্য আগে আল্লাহ বললেন ইমান ঠিক করো তারপরে ইবাদত যাও আগে ইবাদত অনেকে হয় না আমার ইমানই ঠিক নাই রে আমার কিছু নামাজ আসলে ইচ্ছাই তোর ইমানই ঠিক নাই তোর আমার কিছু নাম এই জন্য আল্লাহ বললেন এক নম্বর হলো ইমান আমল ভালো ছিল দাতা হাতেম তাই দাতা হাতেম তাইয়ের জীবনে পড়বেন সমস্ত কিছু সব দান করে দিছে যার যত সম্পদ ছিল সব দান করছে আমল ভালো না খারাপ কথা কন না কেন ভালো না খারাপ এরপরেও জাহান নামে যাবে কারণ ইমান ছিল না তিন নম্বর হলো বাদশাহ নৌ শেরওয়ান তার জীবনী পড়ে দেখবেন তিনি ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন মানুষের জন্য রাতের বেলা তিনি ঘুমাতেন না এত ভালো আমল করেও জাহান নামে যাবে কারণ তার ইমান ছিল না তাহলে আমরা যদি জান্নাতে যাবার চাই আগে দরকার কি আরো জোরে সাহেবেরা জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর এই ইমান আমাদেরকে বুঝাই দেন আল্লাহ রাসুল বুঝাই দিলেন একরার বেল্লে সান তাজদিক বেল জানান मुखे मुखे कलमार जिकिर कर যখন আর্মি পাঞ্জাবি করুক দেখতো পাঞ্জাবির আবার বেশি খারাপ আছিল বুঝলেন কড়া বেশি আছিল আপনারা সব ইয়ং তো এরা বুঝবি না যারা আমাদের মতন একটু বয়স আপনি তো মানে হননি তখন তো ওই মানে আর্মি দেখলি হিন্দুরা কলমার জিকির করত মাথার টুপি দিয়েছিল মুখর দাঁড়িয়েও থছিল আর্মিরা বললো বিলকুল ঠিক হয় ঠিক হয় ঠিক হয় আল্লাহ কয় ঠিক নেই এই সালার আকালে মুখে মুখে ক কিন্তু আর্মিরা কেন বোঝে ওরা মুখের কল্প শুনে কেন ঠিক হয় ঠিক হয় তবে আমার এলাকার এক শঙ্কর দাদা ছিল উনি কিছুদিন আগে মারা গেছে উনি আমাকে মাঝে মধ্যে বলে হুজুর মুসলমানের খবর কি আমি বলে আপনি হিন্দু হয়ে মুসলমানের খবর নিয়ে কি করবেন বলে ভাইজান মুসলমানের কলমার দাম আছে আমি বললাম আপনি হিন্দু মুসলমানের কলমার দাম কেমনে বুঝলেন যুদ্ধের নয় মাস বুঝেছি ভাই এই কলমা ছাড়া বাঁচার কোন উপায় নাই যুদ্ধের নয় মাস বুঝেছি রে কলমার দাম আছে গুলি করছো গুলি আর করেন আমি বললাম দাদা শুধু মুখে কলমা কইয়া আর্মির হাত থেকে আপনি বাইসে গেছেন এই কলেমা যদি কলিজার মধ্যে জায়গা দিতেন জাহান নামের আগুন থেকে আল্লাহ আপনাকে বাঁচায় দিত এই জন্য এক নম্বর একরার মিললেছেন কি দেখতেছেন তো বৃষ্টি কি হবে আচ্ছা আপনার কোন তো বৃষ্টি কি অ্যাটম বম বৃষ্টি কি হাইড্রোজেন বম আপনারা কি জানেন যে এই যে কোরআনে ওয়াশন বেড়াইছেন মনে করেন বৃষ্টির পানিতে একটু শরীর ভিজা গেল আল্লাহ বলল ফেরেস্তা কারকে শরীর বেশি ভিজিছে তাদের জন্য আমি জাহান নামের আগুন হারাম করে দিলাম যারা শরীর ভিজে লোক ওই শরীরে জাহান নাম লাগবে করে মাফ করে দিলাম তখন কুণ্ডা নিবে ওদের সবাই নহু নবীন নৌকা পায়খানা করে ভরিয়া দিছে নৌকার দরকার আল্লাহ কি হলো নৌকা পায়খানা ভরা আল্লাহ কয় একটাও থাকবি না ধুইয়া খাবি একজন পায়খানা করবার যে পড়ে গেছে আর আমার অসুখ আছিল ভালো হয়ে গেছে উনি তো গল্প করতে কি গুন্ডি চলো যাই দিনের দহ পানি পড়ার বদল যায় পায়খানা গাওয়ত মাইকে সব পায়খানা শেষ নৌকা ধুইয়া যা আসিল সেটাও খাসে আল্লাহ কয় নহু খবর কি ভাই কিছুই নাই আল্লাহ পারে না পারে না 
করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচাতে পারে কোরআনের মাহফিলে যদি শরীর একটু ভিজে যায় আল্লাহ পারকে পারে না রহমত তো উপর দিকে না তাকায় একটু আল্লাহর খেয়াল করবেন মনোযোগ দেয় শুনবেন এক নম্বর ইমান সে ইমানকে ব্যাখ্যা করা হলো একরার বিল লেসান তাসদিক বিল জেনান আমল বিল আরকান এরই নাম হলো ইমান একরার বিল লেসান মানে কি জবানি বলতে হবে লাহা ইল্লাল্লাহ কলিজার মধ্যে জায়গা দেওয়া লাগবে যখন কলিজার মধ্যে জায়গা দেবেন না তখন আল্লাহ বলেছেন যখনই ইমানটা আপনি কলিজার মধ্যে জায়গা দিবেন তখনই আল্লাহ যে কি শান আল্লাহ কিন্তু সব মানুষকে পরীক্ষা করে না কাদেরকে পরীক্ষা করে আপনার বলেন তো পরীক্ষা কার জন্য ইমানদারের জন্য রে যারা ইমানদার তারকে জন্য পরীক্ষা বেইমানের কোনো পরীক্ষা নাই সারা দিন আমি ঘুরে বেড়াই সারা রাত ধুম পাড়ি আমার বাড়িতে কোনোদিন পুলিশ আসে না চাষটালে গল্প করতেছে সারাদিন ঘুম সারাদিন ঘুরে বেড়াই সারা রাত ধুম পাড়ি পুলিশ করেছে আমার বাড়িতে আসে না কিন্তু মাঝে মধ্যে ওই হুজুরের বাড়ি যাই করে আপনার বলেন তো হুজুর কি গাঁজা বেঁচে নাকি হুজুর কি হিরোইন বেঁচা খায় আমার ক্যাসেটে শুনেছেন জয়পুরহাট থেকে একজন মোয়াজ্জিন আমাকে মোবাইল করে বলতে তো হুজুর আপনি কেমন আছেন আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদু আমি বললাম মোয়াজ্জিন তুমি কেমন আছো কয় নাউজুবিল্লাহ আমি বললাম নাউজুবিল্লাহ কেন ভাই বলে হুজুর আজান হচ্ছে আকামত হচ্ছে কিন্তু ইমান নাই ইমাম নাই কেন বলে ইমামকে পুলিশ খুঁজতেছে ইমাম যে কোন জায়গায় লুকে আছে ইমামকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমি কইলাম আলহামদুলিল্লাহ ইমামকে পুলিশ খুঁজতেছে পুলিশের ভাই ইমাম লুকে আছে আপনি আল্লাহর শুক্র আদায় করলেন আমি কইলাম মোয়াজিন ইমামকে পুলিশ কেন খুঁজতেছে আগে তুমি তদন্ত করো দুই দিন পরে মোয়াজিন বলল যে ইমামের মারাত্মক দোষ আছে আমি বললাম কি দোষ বলে ইমাম মসজিদ শুধু আল্লাহর না গোটা বাংলাদেশ আল্লাহর এই বিশ্বাস করে আপনাকে বিশ্বাস কি কথা কয় ইমান ইমান বোঝেন ইমান বোঝেন ইমান কাক লোক দে দেখাচ্ছে ইমানদার ও যে দেখতেছেন না হুজুর ওই সাইডে বাগান ওটা আমার বাগানের সাইডে যে পুকুর দেখতেছেন ওরা আমার পুকুরের সামনে যে কয় বিকে জমি সব আমার এই সাইডে তা দেখতেছেন বাড়িঘর এটাও আমার তো সবই যদি তোমার হয় আল্লাহর তখন বলতে চাই আল্লাহটা দেখতে পারে গেলে দুই মিনিট হাঁটা লাগবে মানে আল্লাহটা যে এলাকার মধ্যে আল্লাহ নাই দেখতে পারে গেলে দুই মিনিট হাঁটা লাগবে তো চলো দেখে আসি ভাই আল্লাহর কীরকম আছে তখন হাত ধরে লিয়ে গেছে মসজিদের কাছে যাই বলতেছে এখানে আল্লাহর কিছুই ছিল না আমার চাচাই দশ শতক আল্লাহ দান করছে এখানে আল্লাহর কিছু আসলো না হুজুর আল্লাহর কিছু আসলো এই দশ শতক আমার চাচা আল্লাহ দিছে আর আমরা শুনলি টাকা দিয়ে চাঁদা হ্যারি করে আল্লাহকে একটা ঘর বেনে দিছি হুজুর ফেরস্তা কিন্তু সাথী আছে ফেরস্তা আছে না তুই কান্দর দুটা নে ওরা কলম বাদ দে আল্লাহ খায় আল্লাহ আমরা কার কান্দর দুষে এই শালা কে আল্লাহ একটা আমরা চিন্তার পারতেছি না ওই কি দেখায় আর কয় কি আমরা কি লাগবো আল্লাহ আল্লাহ কয় আপাতত ওর কান্দর থেকে ফিরাই ওর লেখা লাগবে না ওই বিনা হিসাবে জাহান নামে ওর লেখার দরকার নেই ওই বিনা হিসাবে জাহান নামে ওর লেখ পুজো ফেরাও না এমন কথা কয়নি ফেরাও না এমন কথা কয়নি যেমন কথা আমরা বলি যেটা সব হামা আর এই যে মসজিদের জায়গায় এটা আমার সাসা আল্লাহ দিছে হুজুর আল্লাহর কিছু আসলো আর আমরা টেকা দিয়ে আমরা আমাদেরই টেকা তোর কে টেকা কি অবস্থা আজকে এই যে ভিতর আগে এই এলাকার মধ্যে লোক ছিল না এত বড় একটা মসজিদ করছে এত বড় তারপর তো আবার বড় করলো এখন আবার এই পর্যন্ত আসলো আসার পরে আমাকে বলতে তো ওদের পঞ্চাশ লাখ টাকা লাগবে তো পঞ্চাশ লাখ টাকা কে দিবে আল্লাহ দিবি আর আমাকে রেখে দেওয়া লাগবে আমাকে রেখে দেওয়া লাগবে না আমাকে টেকা আল্লাহ রাসুল বললেন ওসমান আল্লাহ তোমাকে এত সম্পদ দান করেছে 
আল্লাহ নবী বলে উসমান আল্লাহ তোমাকে এত সম্পদ দান করেছে এ কথার দ্বারা বোঝা গেল সম্পদের মালিক মানুষ না সম্পদের মালিক হচ্ছে আমার আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ আপনাক দিছে আল্লাহ আপনাক দান করছে দেখি আমার সম্পদ পাইয়া তুই কি করিস কি করিস সেটা দেখা লাগবে যে ফেরেস তার ঘটনা জানেন না কুষ্ঠ রুগীর কাছে আসলো তারপরে অন্ধর কাছে আসলো ন্যাংড়ার কাছে আসলো দিল না শেষ পর্যন্ত সবাই দুইজন অস্বীকার করলে একজন কে না ভাই তালি বললেন এটা সব আল্লাহ আল্লাহ কয় যে বলে আল্লাহ তাকে আরো আমি বেড়াই দিই জোরে ঘন্টা ঠিক কিনা আর তাই কবি আমার টেকা আছে ব্যাংকে টেকা আছে ওর বাড়ি কিন্তু শান্তি নাই আর বউ মাঝে মধ্যে মার্কেট করবার যায় বেটি এক রেকশাল আর প্রেমত পড়ছে বেটা মাঝে মধ্যে আয় বাচ্চুর গান গায় ভুল ভক্তি ওর ব্যাংকের টেকা আছে বাড়ির টেকা আছে শান্তি নাই কারণ নিজের ভাবা যাবে না আজকে এখানে যত মানুষ আপনারা বসে আছেন ভাইজান সম্পদের মালিককে আরো জোরে জোরসে বলুন ইমানের পরই হলো নে কামল আমি আপনাদের কাছে বোঝানোর জন্য বলতেছি নে কামল কারে কয় আল্লাহর একজন বান্দার নাম হলো রবি ইবনে সোলাইমান জোরে বলেন নাম কি তারা দশজন বন্ধু মিলে হজে যাবে হজ একটা নিয়ে কামল দশজন বন্ধু মিলে হজে যাবে কি হচ্ছে ইমাম সাহেব কিছু কয়ে গেল আপনি আচ্ছা কয়েকজন বন্ধু যাবে হজে যাওয়ার আগে কিন্তু মানুষ দুটা কাম বেশি করে আপনারা যারা হজে যাবেন দেখবেন তার এক নম্বর কাম হলো কি যাক দেখে তাই হয় ভাই এবার কিন্তু আমি হজর যাচ্ছি দোয়া করিস মানে জানানো হচ্ছে আমি যাচ্ছি আবার দোয়াও চাওয়া হচ্ছে আল্লাহ বলতে যদি দোয়া চাচ্ছো না জানাচ্ছি সেটা আমি জানি আর হজ করে এসে দেখুন চাষ টলে বসেই কয় ভাই রে আরাফার ময়দানে এরকম অবস্থা মানে কেউ শুনবে না আমি গল্প মারতেছি মিশাই গল্প করে কাবার ধারত যায় বুঝতে চান না ওই তো হাজি হস এটা জানা লাগবে না এটা হলো আমাদের একটা অভ্যাস রবিব নে সোলাইমানের অনেক দূরের একজন আত্মীয় সে হজে যাবে দোয়া চাইয়া বাড়ির দিকে যখন ফিরে রাতটা গভীর হয়ে গেছে রবিব নে সোলাইমান চমকে গেল রাস্তার পাশে গভীর রাত্রে কে যেন কি করতেছে একটু নিকটে গিয়ে দেখে একটা মহিলা মরা গাদার গা থেকে গোস্ত কেটে কেটে টোফলা বানতেছে রবিবনে সোলাইমান চমকে গেল গাধা খাওয়া হলো হারাম আর মরা গাদার গা থেকে গোস্ত কেটে টোফলা বাঁধে এই মেয়েটা নিশ্চয় খারাপ কোন মহিলা খারাপ জায়গার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে গোস্তের টোপলা নিয়ে যখন মেয়ে মহিলা রওনা দেয় এমন সময় রবিবনে সোলাইমান পিছনে পিছনে হাঁটতেছে একটা ভাঙ্গা বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে সঙ্গে সঙ্গে দুইটা যুবতী মেয়ে মা মা বলে কানতেছে মা বলতে স্যার কোনো টেনশন করিস না আল্লাহর পক্ষ থেকে খাবার পাইছি তোরা গরম পানিতে সিদ্ধ করে খাও আর আল্লাহর শুকর আদায় কর দুইটা মেয়ে মরা গাদার গোস্ত নিয়ে আল্লাহ শুকর আদায় করে যখন ঘরে যায় রবিবনে সোলাইমান ডাকতে বললেন এই মেয়ে তুমি তোমার মেয়েদেরকে এত ধোকা কেন দিলে আমি নিজের চোখে দেখছি মরা গাদার গা থেকে গোস্ত দেরে টোপলা বেঁধে নিয়ে আসলাম আর সেই গোস্ত তোমার মেয়েদের হাতে দিয়ে বললা সিদ্ধ করে খাও আল্লাহর শুকর আদায় করো মেয়েটা বলতে তো পথিক রাস্তা দিয়ে যাবে রাস্তা দিয়ে যাও আমাদের কষ্টের দিকে তুমি না তাকাও কারণ আমার বাড়ি হলো ইয়ামিন দেশে আমি একজন দুঃখী আমার স্বামী ধর্ম যুদ্ধে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আজকে তিন দিন হলে আমাদের বাড়িতে তেমন কিছু খাবার নাই আমি একজন মা মহিলা আমার দুইটা মেয়েও যুবতী মহিলা এখন বলো আমরা এই অবস্থায় কার কাছে খাবার চাইতে যাব রাতের অন্ধকারকে চাদর বানাইয়া আমি একজন মা হইয়া খাবার সন্ধানে বের হলাম এখন জীবিত না মৃত হালাল না হারাম এটা তমিজ করার পার্থক্য করার সময় আমি পাই নাই আমি গাদার গোস্ত নিয়েছে মেয়ে দুইটারে দিলাম ওরা খুশি হয়ে গোস্ত নিয়ে গেছে গরম পানিতে সিদ্ধ করে খাবে আল্লাহর শুকর আদায় করবে রবি মে সোলাইমান বলে মা তোমার মেয়েদেরকে মরা গাদার গোস্ত খাইতে দিও না আমি এবার হজে যাব আমি আর হজে যাব না আমার হজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর হস্তে তোমাদের দান করে দিব এক দৌড়ে বাড়িতে গেলেন হজের যা সম্পদ ছিল টাকা পয়সা ছিল সব এনে 
ওই মহিলার হাতে দিয়ে দিলেন একটা মা আর দুইটা মেয়ে দুই হাত তুলে বলতে চাললা তোমার যেই বান্ধাটা হজে যাওয়ার চাইছিল কিন্তু হজে না যা আমাদেরকে দান করে দিল আমরা মা আর মেয়ে মেরে দোয়া করি আল্লাহ তুমি মক্কা মুদি না এই মানুষটার বাড়িতে হাজির করে দিও রুবিব সোলাইমান বলে মা উল্টা দোয়া করো না মক্কা মুদিনা কোনোদিন মানুষের বাড়িতে আসে না বরং মানুষকেই মক্কা মুদিনায় যেতে হয় মা আর মেয়েরা বলতেছে আমরা দোয়া করার কবুল করার মালিককে করিয়া দিলাম দেখি আল্লাহ কি করে রবিবনে সোলাইমান বাড়িতে চলে আসলেন নির্দিষ্ট সময়ে তার নয়টা বন্ধ এসে বলতেছে চলো হজে যায় রবিবনে সোলাইমান বললেন তোমরাই যাও এবার আমি হজে যাওয়ার পারবো না বলে কেন যাবে না অনেক মানুষের কাছে দোয়া চাইলা অনেক মানুষকে বললা বলে বলেছি দোয়াও চাইছে আল্লাহ চাইলে সামনে যাব এবার যাবার পারবো না তোমরাই যাও নয়টা বন্ধু মন খারাপ করতে করে হজে গেল হজের সমস্ত কাজ কাম শেষ করে রবিব নে সোলাইমানের বাড়ির দরজায় ওই নয় জন দাঁড়াইছে সোহান আল্লাহ কন ওই নয় জনের ভিতরে একজনের মাথায় হলো একটা টোপলা ওই টোপলা হল দরজার ডাক দেয় রে রবিব নে সোলাইমান রবিবনে সোলাইমান দরজা খুলে আল্লাহর শুক্র আদায় করে বলতে যে ভাইজান আমি জানলে তোমাদের বাড়িতে যাইতাম আর তোমরা নয় জন আমার বাড়ির দরজায় টোপলাওয়ালা রাগ করে বলে রে মিথ্যাবাদী এই মিথ্যাবাদী হজে যাওয়ার আগে তোর কাছে আইছিলাম তুই না কইলে হজে যাব না আবার হজ করতে গিয়ে সাফা বর হসাই করার সময় এই যে আমার মাথার টোপলা এই টোপলা তো আমার নাই টোপলা হলো তোর তুই কইলি টোপলা ওজনে টানতে পারি না একটু ধর রে ভাই আমি একটু সুন্দর করে সাফা মর হসাই করতে চাই সাফা মসাই করতে করতে তুই হারিয়ে গেলি তোর টোপলা নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে দিকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতেছিস আমরা নয় জন বন্ধু তোর পিছনে তাওয়াফ করতে করতে কোথায় যেন হারিয়ে গেলি আর মক্কায় তোকে খুঁজে পাইলাম না তোর খোঁজে চলে গেলাম মদিনা মদিনায় গিয়া দিকে রাসুলের রদার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুই নবীর সালাম দে তোর শ্রদ্ধা দর দর করে পানি পড়ে আমরা নয় জন বন্ধু তোর সঙ্গে নবীকে সালাম দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম হঠাৎ হারিয়ে গেলি গোটা মদিনা তন্ন তন্ন করে খুঁজে তোরে পাইলাম না তুই কেমন মানুষ হজে যাওয়ার সময় বললি যাব না আবার হজ করতে গিয়া আমার দিয়ে কুলি বানায় টোপলা বহে নিলি মক্কা মদিনা সব কিছু করলি আবার আগে ভাগে বাড়িতে সে দরজা বন্ধ করছি রবিবনে সোলাইমান বলে রে ভাইরা আমি তো হজে করতে যাই নাই আমি তো হজি করতে যাই নাই তাহলে কিসের টোপলা কিসের কি তোমরা আমাকে কি বলতেস নয় জন বন্ধু রাগ করে বলে একজন দেখলে ভুল দেখত আমরা নয় নয়টা মানুষ আঠারো চোখ দিয়ে বারবার তোকে দেখেছি তুই আসলে মিথ্যাবাদী মনে আসি এই বলে টোপলা ফাইলা দিয়া নয়টা বন্ধু যখন রাগ করে নিজের বাড়ির দিকে যায় এমন সময় রবিব নে সোলাইমান ওই টোপলা হাতে নিয়ে কান্দের বলে মাবু জীবনে এমন কি পাপ করলাম যে পাপ করার কারণে সদ্য নতুন হাজি আমাকে মোনাফিক বলে চলে যায় আমার মোনাফিক কইছে আমি নাকি মিথ্যাবাদী কানতে কানতে রবীন্দ্র সোলাইমান বেহুস হয়ে পড়ে যায় ওই বেহুস অবস্থায় দেখে আল্লাহ নবী আর যায় নাই রবীন্দ্র সোলাইমানের শিওরের পাশে দাঁড়ায় গেছে রবীন্দ্র সোলাইমানের শিওরের পাশে নবীর চোখদার দর দর করে পানি পড়তেছে রবীন্দ্র সোলাইমান বলে রসুল আল্লাহ ওগো আল্লাহর নবী আল্লাহর নবী বলতেছে কান্দিস না এই জন্যই তোর কাছে আইসি তোর বন্ধুরা মিথ্যা বলে নাই তোর বন্ধুরা মিথ্যা বলে নাই রবীন্দ্র সোলাইমান বলে নবী গো আমি তো হসি যাই নাই তাহলে কেমনে বলতেছে যে আমি টোপলা দিলাম সাপা মারা সাই করলাম আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলাম আপনার রজা জিয়ারত করলাম আল্লাহর নবী বলতেছে রবীন্দ্র সোলাইমান শোন ওই অসহায় এতিমদেরকে দান করার কারণে আল্লাহ তোমার প্রতি এত খুশি হয়েছে একটা ফেরেস তাকে তোমার চেহারায় রবীবনে সোলাইমান বানায়া তোমার নামে আল্লাহ হস করায়া নিছে ওই ফেরেস তা তোমার চেহারায় সাফা মারু আসাই করেছে তোমার চেহারায় আল্লাহর ঘর তাফ করেছে তোমার চেহারায় আমি নবীর রজা পর্যন্ত জিয়ারত করেছে রবিবনে সোলাইমান বলে রসুল আল্লাহ আপনি যখন বলেছেন আমার বিশ্বাস হয়েছে কিন্তু এটা কিসের টোপলা গো নবী এটা কিসের টোপলা একটু আমি জানবার চাই সঙ্গে সঙ্গে নবী বললেন আমা তুন ফিকু মিন সাইন ফি সাবিল ইলাহি ওয়াফা ইলাই কুম ও 
जुलूम मन करबा जो आल्ला घर देवा लागे इटार जुलूम हलो मस्जिदे लागे सीमेंट लागे टाका लागे इंट लागे समय जदि क्यों जुलूम मन करें उठे दें जै उठपी तई मन करते जुलूम मन करते हुजुर वाज कर देवर इटा कि वाज तो क्योंकि मस्जिद तो करा लागे मस्जिद उन्नयन कर बोझ ना मस्जिद प्रांगणे पुरतन मस्जिद आसे तरह साथे साथ एडजस्ट कर बड़ कर मध्य हमें दस जन आल्लर बंदा के बोलो दस टा हजार टाक आल्लर घर मस्जिद दीबें यार बसि जरा दीबें से दीबें क्यों कम पक्षे जा फारूक बना बारूक एक सौ टा दिए गए जुलूम मन कर आल्ला आल्ला कबुल कर आल्ला एक बस्ता दुई बस्ता पाँच बस्ता कर सीमेंट देवा लगे भाईजान कागज कलम ने सामने आसें आल्लर घर ये थकबे ना हो जाए इनशाला तो भाई अपना दिए शुरू होगा एक दान कर शब्दे मन कर दस हजार पांच हजार एक हजार अपनी मन करते आल्ला ठेका भरते आल्ला टेका दीबी जा दुनिया के आल्ला दस गुण अपना के बाड़ा दे दुनिया दस गुण दे सकिया हबीबुल्ला जरा दान कर तरा आल्लर दोस्त है सोन बोलें बैगर मध्य दें जिन जाबन आल्ला रस्ते दें आसें एक नम्बर इमान इलाक हज ना कर बेईमान हबें जकत ना दी अपना बेईमान बोला जाए रोजा ना करें अपना के बेईमान बोला क्योंकि मस्जिद बड़ कर कारण की मस्जिद लोक है ना कारण की एक तला मस्जिद दो तला करती से हजुर मुसुल्ले आटे ना यत मुसुल्ले जगह है ना कल खजुर खबर की कई एक कथा जोहर खबर की गए एक कतार आसर मगरी विषय तो को दिन डेर कतार दुई कतार बेसि है तो भेतर ही तो दस कतार दोतला करा लगे क्या बोले वो जो जुमार दिन शेष शेष आगे जाए और के जन्े दोतला करा लगती से और के जन्े अथच अपनारा जान जरा जुमार दिन आसे शेषे आगे जाए एरा क्यु मुसल्ली ना एर के आल्ला फावई लुल्लिन मुसल्लिन एरा नाम पढ़ते आसें और आल्लर संगे ठाट्टा करते आसें और ये ठाट्टा कर जन्े मुसुल्ली कम देख ल आल्ला रसुल रेगे गलें चेहरा रक्त मतन हो गल जरा मस्जिद मध्य छो तारा सबा काम का शुरू कर लो नबी हे दया सागर और से नबीर चेहरा रक्त लाल रसुल बोलें मस्जिद आजान हार पर फरज नाम मस्जिदे ना पड़े जरा बाड़ी नाम पढ़े ओ बाड़ी प्रति अनबीर एम राग हो जाए 
আমি যেন অর্ডার দিয়ে ফেলি বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়ে ছাই করে দাও কিন্তু অর্ডার না দেওয়ার পিছনে কারণ হলো ছোট বাচ্চার নারীরা থাকে এই জন্য আগুন দিয়ে বাড়ি পোড়ানোর হুকুম দেওয়া হলো না এ হাদিস দ্বারা কি বোঝা গেল যারা বাড়িতে নামাজ পড়ে নামাজ হবে অন্তত সতর রাকাত নামাজ সতর রাকাত পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজ আপনাদের মসজিদে জামাতের সঙ্গে আদায় করতে হবে ইনশাল্লাহ মসজিদের উন্নয়ন হবে কি কোন হবে কি হবে না হবে এটাই মসজিদের উন্নয়ন বাজান গোটা মসজিদ টাইস করা ভিতরে ঢুকে থাকে সব ধুলে ভরা গোটা মসজিদ ধুলে সামান্য জায়গা পরিষ্কার মজ জেনে কি বললাম কেউ ভাই সামান্য জায়গা পরিষ্কার গোটা মসজিদ ধুলে ঝাড় দিবেন না মজ জিন কয়ে হুজুর ঝাড় দিয়ে লাভ কি আজান দেই আকাম দেই কেউ নেই আমি একলাই এই জন্য গামছার দুই বাড়ি মারি আমার গামছার দুই বাড়ি মারে আল্লাহ আকবর নামাজ পড়ি আমি বললাম তাহলে কি ঝাড় দিবে না ওই দিমু হুজুর ওই নামাজের দিন ওই নামাজের দিন মানে জুমার দিন ওই দিন কতগুলো মুসল্লি আসে ওরকে জন্যে ঝাড় দেওয়া লাগে আসলে মসজিদ ঝাড় দেওয়া লাগবে না পাঁচ অক্ত নামাজ মুসল্লি যখন মসজিদে যাবে তার জামা কাপড়ের মধ্যে মসজিদের ময়লা লেগে লেগে মসজিদ পরিষ্কার হবে জোরে কারণ কথা ঠিক কি না আর মসজিদের ময়লা যার জামাই লাগলো কি মনে করতেছেন ওটাও একটা জান্নাতে যাওয়ার উচিত ভাই জান এই জন্য আল্লাহর ঘরের সঙ্গে ষাটটা ষাটটি দল আরসের ছায়ার তলে জায়গা পাবে তার মধ্যে একটা দল হলো মসজিদের সঙ্গে যাদের অন্তর লটকানো থাকে জোরে কারণ কথা ঠিক কি না হ্যাঁ একটা দানের কথা আপনাদেরকে আমি শুনেছি খালি নামাজি নেক আমল রোজাই নেক আমল তা কিন্তু না নেক আমল কি আমি একটা একটা দৃষ্টান্ত দিই দিব হ্যাঁ দৃষ্টান্ত হলো আমার শ্বশুর যখন আমার বাড়িতে আসে মনে করেন আগামী সোমবার আসবে শনিবার থেকে আমার বউ আমার কান গরম করতেছে আমার বউ বলতেছে আমার আব্বা কিন্তু দেশি মুরগি খায় আমার আব্বা কিন্তু ট্যাংরা মাছ খায় বাতাসি খায় এশিয়ার দই মিষ্টি খায় ওর আব্বা খায় সেগুলো আমার কাছে বায়না ধরছে বক্তার কাছ থেকে ওই দুটাকে আদায় নেয় ওই বক্তার জীবনে এলাকা থাকবে আপনারা কথা আমি জীবনের প্রথম আজকে শুনলাম ডাক্তার সাহেব করছে আপনি দিবার স্যার দেননি কে পাগলা বক্তা মনে করেন আপনার ওয়াজের ভিজিট তিরিশ হাজার টাকা আমি যদি পাঁচ হাজার টাকা না নিয়ে পঁচিশ হাজার নেই ওটি তো পাঁচ হাজার গেল আপনার সোয়ে দেখে আসেন এই এত কত কর বড় দেখে আসেন আগামীকাল তা হুল কেনা লাগবে কে কিনে দিবে মাস্টার দিকে বেতন দেওয়া লাগবে আপনি জানেন আমার প্রতি মাসে পঁচাশি টাকা বেতন দেওয়া লাগে পঁচাশি হাজার টাকা বেতন প্রতি মাসে দেওয়া লাগে আর কারেন্ট বিল দেওয়া লাগে বারো হাজার টাকা ওরা ধন না ছাড়া গোসল করে না ওরকে তা মশান হতে বুঝলেন এতিমে কেরে মাঝে মধ্যে বিরিয়ানি একটা পৃথিবীর কেউ বলতে পারবে না যে হুজুর কারো কাছে একটা টাকা দান নিয়েছে এ তো ওয়াশ করে খাই সেটা দিয়ে সব কিছু তৈরি করি এক মসজিদ বানাচ্ছেন দশে মিলে তার মধ্যে আবার হুজুরের উপর চাপ মারছেন তার মানে ঠিক আছে টেকা দেওয়ার সময় বেশি করে দেবেন আমি কিছু কম দিন তাহলেই তো হয়ে গেল আসেন ভাইজান যেটা বলতেছিলাম একটা নেক আমলের কথা বলতেছি নেক আমল ও আমিলু সলিহা তো আমার বউতে এরকম কয় আমি নিয়ে এসে দিলাম সোমবার দিন আমার শ্বশুর আসলো দুপুর বেলা আর বউ পাক করতেছে সকাল থেকে সকাল থেকে পাক শিক করতেছে দুপুরে যখন আমার শ্বশুর খাবার বসলো আমি দূরে থেকে দেখলাম গোস্ত দিচ্ছে মাছ দিচ্ছে দই মিষ্টি শ্বশুর বলতেছে আর পারতেছি না আর পারতেছি না আর এক টুকরা খান আব্বা আমার শ্বশুর কয় এই জন্য তো তোর কাছে তোর বাড়িতে আসে পারছে না খালি গোর করে ফিরে আস কি করে খাওয়াচ্ছে আমি দেখলাম কিছুদিন পরে মানে দুই চার দিন পরে আমার বাপ আছে আমি দূরে থেকে দেখতেছি আমার বাপ আমার বউ ওই যে পিঁপড়া বিস্কুটের প্যাকেট সিট স্যাদ করে না পিঁপড়া ওই বিস্কুটটা লেসটা গেছে ওই বিস্কুটের গোটা প্যাকেট আমার বাপের সামনে খুলল খুলে এক থালি দিল আমি দূর থেকে দেখতেছি আর আব্বা বিস্কুট কামড় দেয় আর এই লোক এটি ঢুকে দেবে মানে কামড় দিয়ে লোক ঢুকে মানে লেসটা গেছে দাঁতের সাথে লাগে দেখছে আমি চিন্তা করলাম তোর বাপ খাবার চায় না জোর করে গোস্ত তুলে দিলি ট্যাংরা দিলি কানজ দিলি আর আমার বাবা কি বিস্কুট দিল রে বিস্কুট কামড় দেয় লোক ঢুকে তখন সন্দেহ হলো 
আমি আর থাকতে পারলাম না আব্বার কাছে আসলাম আব্বা বলতেছে বাবা তুই কি বিস্কুট কিনিস রে দেখা শুনে কিনবো না যতবার রে ভাই সে তোর বউ এমন বিস্কুট দেয় তাহলে দাঁতের সাথে লাগে যায় বা খোল হে না আমি চিন্তা করলাম আমি কি বিস্কুট কিনি হ্যাঁ যতবার কিনি দাঁতের সাথে লাগে যায় তার মানে আজ খালি লয় এর আগে হম পাবো কেরকম দিস তখন আস্ত করে ঘরত গেলাম আমি ঘরত গেলাম যাই মুচকি মুচকি হাসতেছি আর বউ আমার দিকে তাকালো আমি বললাম ও দো ইলা সাবিল রব্বিকা বিল হেকমা আল্লাহ বলেছেন একটু কৌশল করা লাগবে ওটি যদি আমি রাগ করি তাহলে তো কাম হবি না হাসতেছি বউ যে ঘরের মধ্যে আসলো আমার নেক আমল শুরু হলো নেক আমল হলো প্রথম সিট কি তুলে দেওয়া দরজা লাগাতে সিট কি তুলে দিলাম যে সিট কি তুলে দিলাম আব্বা বলছে এই বললো खाली दात मध्य लोक ढुका लागे देखे अब्बा नेक अमल करते घर मध्य ढुकई बहुत जगह दू लोक दिल टीफि देनी खाली धरती ধরে বললাম সব তিন কথা বলে তো খানি আমার ঘরত দিয়েছে তোর বাপ আমার হাতত তুলে দিছে তিন কথা আর এই তিনটা কথা কয়ে তোক বাড়ির থেকে তালাক তুমি কারণ তুই বহুদিন হলে আমার ঘরত আছো তুই পুরাতন হয়ে গেছ পুরাতন বউ আর আমার ভালো লাগতেছে না আমি লোতন আর একটা বিয়ে করব তো তোক তুইয়ে আনো তোর বাপের জন্য মাছ গোস্ত সব আনি আর আমার বাবুক শিক্ষা সে বিস্কুট দেশ দাঁত খিলেল করে খাওয়া লাগে এই ফকুনের বেটি তোর বাপের বাড়ি থেকে আনছিস তো আমি ছাড়া দেবো তালাক দেবো মানে দেইনি দিমো দিমো একশো বার পাওয়া যাবে অসুবিধা নেই কারণ বউ ছাড়া দিলে বউ সকালবেলা ছাড়মো বিকালবেলা বিয়ে করা যাবে কিন্তু আমার বাপ যদি মারা যায় কিয়ামত পর্যন্ত কানলে আর বাপ পাবো না বউ আমার খপ করে দুই পাঁচ হাজার ধরে বলতেছে আমি আর কোনোদিন আপনার বাপ আমার বাপ দুই চোখে দেখব না শপথ কর আল্লাহর শপথ আমার মাও তোমার মাও দুই চোখে দেখব না শপথ কর আল্লাহর শপথ আমার ভাই তোমার ভাই দুই চোখে দেখব না শপথ কর আল্লাহর শপথ ওই করে ছিটকে খুলে দিলাম আমার বাপ যতদিন জীবিত আসছিল আমার কয় বাবা তুই ঘরের মধ্যে কি নিয়ে কামল করলো রে যে আমল করার পর আর কোনো দিন শিক্ষা সব স্কুল দিয়ে পাই নি এটার নাম হলো নিয়ে কামল রে খালি মসজিদের মধ্যে নিয়ে কামল নাই বাড়ির মধ্যেও নিয়ে কামল আছে আসে না নাই সবচাইতে বড় নে কামল হলো কাপড় কাঁচা কেসি দিয়ে ডিসের লাইন যদি কাটতে পারে আপনার বউ কিন্তু দশ বছর আগে যেমন ছিল বর্তমান সেরকম নাই এই হিন্দু কেরে চ্যানেল দেখতে দেখতে আমাদের বউ মেয়ে গেলো হিন্দুর মতো হয়ে গেছে জোরে কারণ ঠিক কি না সবচাইতে বড় নে কামল কি কেসি বউ যদি বাতা দেওয়ার আসে তখন বইয়ের দিকে কে ছিলে যাবে কুন্ডা কাটমো বউ কাটমো না লাইন কাটমো তো আজকে নষ্ট হয়ে গেল আমাদের যুবকেরা সবচাইতে বড় নে কামল হল আপনার ছেলে যদি টাকনোর তলে ফুল প্যান পরে আপনি কে ছিলে যান হ্যাঁ ফুল প্যান কুটি গেছে হ্যাঁ শয়তান টাকনোর তলে ফুল প্যান পরা হলো কবিরা গুনে মেয়ে মানুষেরা টাকনোর তলে দিবি তুই মরদ মানুষ দেশ করে মরদ মানুষ টাকনোর তলে ফুল প্যান পড়লে তার তিনটা রোগ হয় কয় রোগ তিন রোগ এক নম্বর রোগ হলো তার যৌন শক্তি কমা যায় কারণ পায়ের টাকনুতে বাতাস লাগলে এই জাগাত এটি বাতাস লাগবে এই জাগাত তখন হবে কথা বুঝলে এই জন্য মেয়ে মানুষের ঢাকা লাগবে মরদ মানুষ ঢাকা যাবে না আজকে ইন্ডিয়ান হারবাল দেওয়ালে দেওয়ালে আছে কি লেখা আছে এই কি লেখা আছে দেখছেন আপনারা আমি হুজুর হয়ে পড়ছি ছোটো জিনিস বড় করবেন চিকন আছে মোটা করবেন অল্প সময় বেশি সময় থাকবেন তাহলে এক মাস নাই দুই মাস এই কোর্স কমপ্লিট করেন আমি আল্লাহর কোরআন সে সামনে নিয়ে বলতেছি কোন কোর্সে দেওয়া লাগবে না কোন কোর্সে দেওয়া লাগবে না ঢিলা ঢালা পায় দেওয়া পরবেন টাকনোর উপর পোশাক করবেন নাভির উপর মরদ মানুষের কাপড় থাকবে নাভির উপর টাকনোর উপর আর হবে ঢিলা ঢালা বসা থেকে পেশাব করবেন পেশাব করতে গিয়ে নিংড়ায় পেশাব করবেন খাড়া হয়ে পেশাব করবেন না খাড়া হয়ে পেশাব করলে পেশাব না নিংড়ে ওই পেশাব পরে টপ টপ করে আপনার জাঙ্গা ভিজা যায় ফুল পানের তলে যে জাঙ্গা নেই এই জাঙ্গা ভিজা যার ভিজা জাঙ্গা আস্তে আস্তে শুকা গেলে ওখানে জার পয়দা হয় এই জারমটা পেশাবের সিদ্ধ ভিতরে ঢুকে আপনার গোড়ার রথগুলো মরে যায় আগামোটা গোড়া সেখানে হয় পুরুষ 
তোমার যৌবনকে যদি ধরে রাখতে চাও নবীর সুন্নাতকে গ্রহণ করা লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না সব চাইতে বলো নেই কামল পেশাব থেকে পবিত্র হবে কথা শোনেন শরীর যদি পাক না হয় নামাজ হবে তো পেশাব কিভাবে করতেছে আল্লাহ রাসুল বলেছেন ওই ব্যক্তির কবরে সব চাইতে বেশি আজাব হবে যে পেশাব থেকে পবিত্র হয় না আপনারা যখন পেশাব করবেন এই জিনিসটা খেয়াল করবেন রাজে আছেন অথবা সবেল হক হক কথা বলতে হবে হক কথা বলতে গিয়ে যদি মৃত্যুর সামনে আসে এরপরে ও হক কথা বলা ছাড়া যাবে না এ হক কথা বলতে গিয়ে বিপদাপদ মুসিবত আসবে অথবা সবের সবর ধৈর্য ধারণ করা লাগবে যে মেয়ের কোনো দিন বাচ্চা হয় নাই ওই মেয়ের প্রথম যখন বাচ্চা হয় ওই বাচ্চা বেদনা যখন শুরু হয় মেয়েরা কিন্তু বলে দাদি গলায় দড়ি দেব ও নানি বিষ্কাব এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারবো না আমি মরে যাব মরে যাব আর বাঁচবো না দাদি নানি মুচকি মুচকি হাসে ওই ঠান্ডা পানি মাথায় বুকের ঠান্ডা পানি দেয় বলে একটু ধৈর্য ধর অথবা সবর একটু ধৈর্য ধর অথবা সবর দাঁতের উপর দাঁতে ধৈর্য ধর এমন ধৈর্য ধরেছে এক সময় মা বেহুশ হয়ে গেছে বিশের বেদনাই শেষে সন্তান যখন প্রসব হয় বাচ্চা যখন মেয়া মেয়া বলে কান্দে তখন ওই মা কিন্তু আবার হুঁশ ফিরে পায় সন্তানকে গোসল করায় মায়ের সামনে যখন দেয় মা বুকের মধ্যে নিয়ে সন্তানের গালে মুখে চুমু খায় মুচকি মুচকি হাসে তখন কিন্তু মায়ের পিছন সাইডে রক্ত ভরে আসে দাদিনি বলতেছে যার কষ্টের জন্য বিষ খাবার চাইলি মরে যাওয়ার চাইলি সেই বাচ্চাকে সুমা কান দেশ ওকে ফেলে দে এই তো তোরে কষ্ট দিয়েছে মা মুসকি মুসকি হাসের বলে দাদি কষ্টের পরে এত শান্তি আগে জানি নাই আজকে গোটা বিশ্বে যেই মুসলমান কষ্ট করতেছে এই কষ্টের মধ্যে যদি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর পথে অতিষ্ঠ না হয়ে যদি ধৈর্য ধারণ করে থাকে আল্লাহ এই কষ্টের রেজাল হিসাবে বাংলাদেশের আকাশে কলেমার পতাকা উড়াইয়া দিবে একটু কষ্ট একটু বিপদ একটু মুসিবত হক পথে থাকলে আসবেই ধরে কর কথা ঠিক কিনা এই চারটা ইমান নেকাম হক পথে হক কথা আর ধৈর্য ধারণ করা এই চারটি কাজ যদি করেন ইল্লে আল্লাহ বলেছে এসতেস না করে যে তারা ক্ষতির মধ্যে পড়বে না আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক সকলে বলে আমিন আল্লাহ মান ভাই জান আমি খুবই অসুস্থ অসুস্থ তারপরে কথা আসতেছে না টুটি শুকে যাচ্ছে কথায় টান মারতে পারতেছে না টান দিলে আমার এখান থেকে ভিতর থেকে অসুবিধা হয়ে আসতেছে চেয়ারম্যান সাহেব পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেছে নগদ টাকা দিয়ে গেছে মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক সকলের জন্য কবুল করুক সকলে বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আন্তাম আমিন কাসালাম তারপর রক্তাম আয় আল্লাহ তালা তোমার বান্দারা সেই এসব নামাজের পর থেকে রাত প্রায় সো দশটা পার হয়ে গেল এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোরআন হাদিসের আলোচনা মেহরবানি করে আজকের মাহফিলকে কবুল করে দেওয়া আল্লাহ তোমার ঘরের জন্যে মসজিদের জন্যে আজকের জান্নাতের বাগান লাগাইছে আল্লাহ মসজিদকে কবুল করো মসজিদের জায়গা জমি দিয়া টাকা পয়সা দিয়ে সুন্দর করে মসজিদ গড়ায় আজকে যারা কবরের ঘরে চলে গেছে আল্লাহ এ মসজিদের সিলাই তাদের কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও আয় আল্লাহ তালা সেই মাঘরিবের নামাজের পর থেকে এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যে আলোচনা হলো ত্রুটি বিচ্যুতি হলে মাফ করে যা হাদিয়া মঞ্জুর করো সোনার মোদি নাই নবী ফাকের জাম বারকে আল্লাহ কবুল করে নাও তামাম আম্বিয়াই কেরাম আসাহাবি কেরাম তাবেন কেরাম তাবা তাবেন কেরাম তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মুমিন মুমিন আসে আসে আল্লাহ সকলের আরো ফরে হাদিয়া কবুল করো আল্লাহ আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মধ্যে জনম দুখনি মা যাদের কবরে গেছে আল্লাহ মায়ের কবর জান্নাতের টুকরা বানাও আল্লাহ আমি সহ আমরা যারা বাবা হারা হয়েছি আল্লাহ বাবার কবরকে জান্নাত বানাও পর্দার অন্তরালে আমার মা বোনের যারা ওয়াশ শুনে চাবিদা সালিয়া পর্দার এসে কবুল করে মা ফাতেমার চরিত্র দান করে দাও আল্লাহ তোমার ঘরকে কবুল করে নাও আল্লাহ ডাক্তার নূর আলম ভাই অত্যন্ত মেহনত করে কষ্ট করে মসজিদের জন্যে মাদ্রাসার জন্যে আল্লাহ কবুল করে নাও মসজিদের ক্ষতিবকে কবুল করে নাও মসজিদের ইমামকে কবুল করো মুসল্লিদের কবুল করো আজকে যারা নগদে বাকিদের দান করেছে আল্লাহ সকলের দানকে কবুল করে নাও গোটা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ হেফাজত করো আল্লাহ আমি অসুস্থ আমার মতো যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ তাদেরকে সফা দিয়ে দাও আসমানের বালা আসমানে নাও জমিনের বালা জমিনে নাও আল্লাহ 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 কোনো বালা মুসিবত দিয়ে আমাদের ওপরে তুমি বিপদ দিও না মুসিবত দিও না আল্লাহ হেফাজত করো 
গোটা বিশ্বের মুসলমানকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো সুবাহ